வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் அனைவருக்கும் வணக்கம் கடந்த வீடியோவில் சமச்சீர் பாடத்திட்டம் ஆறாம் வகுப்பு டேர்ம் த்ரீ மூன்றாம் பருவம் இங்கிலீஷில் உள்ள ஃபஸ்ட் லெசன் ஹூ ஒன்ஸ் த வாட்டர் என்ற பாடத்தில் உள்ள செக்ஷன் ஒன் அதனுள்ள மீனிங்ஸை கூட நம்ம படித்தோம் நேற்று இப்போ இன்றைக்கு இந்த வீடியோவில் அந்த செக்ஷன் ஒனில் உள்ள சில வேர்ட்ஸுக்கு தமிழ் அர்த்தங்களை பார்க்க இருக்கிறோம் இப்ப நம்ம அதை பார்க்கலாம் ஒண்ணு அவுட்ஸ்கர்ட்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா ஊருக்கு புறம்பான பகுதி அதாவது ஊருக்கு வெளியே ஒரு ஒதுக்கு புறம்பான ஒரு இடம்னு கூட வச்சுக்கலாம் ரெண்டு பார்ச்சு அப்படின்னா மிகவும் வறண்ட அப்படியே தண்ணியே இல்லாம சில இடங்கள் அப்படியே விறுவிட்டு இருக்கும் தரைகள் இந்த கண்மாய் குளங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வத்ததுக்கு அப்புறம் வத்தி போனதுக்கு அப்புறம் அப்படி வறண்டு போய் விறுவிறுவா இருக்கும் அதைத்தான் பார்ச்சுடுன்னு சொல்லுவாங்க மூணு இன்சைட் அப்படின்னா என்ன கண்களுக்கு எட்டிய தூரம் வரை அடுத்து நான்கு டெஸ்பரேஷன் அப்படின்னா நம்பிக்கை இழந்த நிலை எல்லா நம்பிக்கையும் போச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதுதான் டெஸ்பரேஷன் சொல்லுவாங்க அடுத்து ஐந்து ஷேலோ ஷேலோனா என்ன ஆழம் இல்லாத ஆழமற்ற இப்ப டீப்னா என்ன ஆழமான நமக்கு தெரியும் அதுக்குரிய ஆப்போசிட் தான் இந்த ஷேலோ ஆழமற்ற அடுத்து டிப்ரெஷன் இதுக்கு பல மீனிங்ஸ் இருக்கு ஆனா இந்த இடத்துல டிப்ரெஷன் எதை குறிக்கணும் பள்ளம் அடுத்து ஏழு அண்டர் நீத் அண்டர் நீத் அப்படின்னா வேற ஒன்னும் கிடையாது கீழே ஒன்றிற்கு கீழே அதான் எட்டு அன்டெனட் அப்படின்னா யாரும் தங்காத நிலை ஒரு வீடோ ஒரு இடமோ இருக்கு அங்க யாருமே தங்கல அதான் இந்த அன்டெனட் அப்படின்ற வேர்டு குறிக்கும் இப்ப டெனன்ட்னா என்னன்னா வாடகைக்கு குடியிருப்போர் அதான் பொருள் டெனன்ட் அப்படின்னா யாரோ குடியிருக்கிறாங்க அப்படின்ற அர்த்தம் வரும் அன்டெனன்ட்னா யாருமே ஒரு வீட்டுல குடியிருக்கல ஆனா இந்த இடத்துல இந்த பாடத்துல வந்து வீட்டையும் குறிக்காது மனிதரையும் குறிக்காது அந்த பள்ளத்துல வேற யாரு வந்து என்ன செய்யல தங்கல அதான் யாரும் தங்காத நிலை ஒன்பது ரம்ப் ஒரு பாலூட்டியின் உடலின் பின்பகுதி இப்ப பாலூட்டி எல்லாம் நமக்கு தெரியும் மேமல்ஸ் சொல்லுவாங்க அந்த பாலூட்டிகளினுடைய பாடியில உள்ள பின்பகுதியை தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க ரம்ப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து பத்து ஹாஸ்பிட்டபிள் அப்படின்னா ஒரு வசதியான இப்ப ஒரு இடமோ வேற ஒரு பகுதியோ நமக்கு ரொம்ப வசதியா எல்லா வசதிகளும் நமக்கு கிடைக்கிற மாதிரி இருந்தா அதை வந்து ஹாஸ்பிட்டபிளா இருக்குன்னு நம்ம சொல்லலாம் அடுத்து பதினொன்று கிரண்ட் பொதுவாக அந்த கிரண்ட்ன்ற வேர்டு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா அந்த பன்றிகள் வந்து உருமும் அந்த பன்றிகளின் உருமும் சத்தத்தை தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க கிரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து பன்னெண்டு பொதுவாக ஸ்னூஸ் அப்படின்னா உறக்கம் தூக்கம் லாங் ஸ்னூஸ் அப்படின்னா நீண்ட உறக்கம் அடுத்து பதிமூன்று ஸ்கிராபிள் ஸ்கிராபிள்னா வேற ஒன்றும் கிடையாது பரண்டுதல் பதினான்கு கோசி அப்படின்னா சுகமான மிகவும் வசதியான அப்படின்ற அர்த்தத்தில் வரும் இப்ப ஹூ ஓன்ஸ் த வாட்டர் அப்படின்ற லெசன்ல அந்த செக்ஷன் ஒன் அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய புக் எக்ஸசைஸ பார்க்க இருக்கிறோம் புட் எ டிக் ஃபார் த கரெக்ட் அண்ட் இன்டு ஃபார் த இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்பர் ஒன் எ டைனி பேர்ட் லுக் ஃபார் அ பிளேஸ் டு லே ஹேர் எக்ஸ் ஒரு சிறிய பறவை தன்னுடைய முட்டைகளை இடுவதற்காக ஒரு இடத்தை தேடியது இப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கரெக்டு தான் அந்த லெசனில் செக்ஷன் ஒனில் நம்ம படித்ததுன்படி பார்த்தா இது கரெக்டு தான் அதனால் இதுக்கு டிக் போட்டுடலாம் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்பர் டூ த லேண்ட் வாஸ் வெட் அண்ட் க்ரீன் அந்த நிலமானது ஈரப்பதத்துடனும் மற்றும் பசுமையாக இருந்தது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து தவறு ஏன்னா நம்ம படித்ததன்படி பார்த்தோன்னா த லேண்ட் வாஸ் பார்ச் டன் ட்ரை அப்படி தான் படித்தோம் மிகவும் வறண்டு போயிருந்தது அப்போ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இவங்க கொடுத்துருக்கிறது 
தவறு அதனால் இன்ட்டு மார்க் போட்டுடலாம் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்பர் த்ரீ த லிட்டில் பேர்ட் ஃபவுண்ட் எ ஷேலோ ஹாலோ இன் த கிரவுண்ட் இதில் ஒரு மிஸ்டேக் இருக்குது ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டு தான் அங்கே வந்து ஹாலோன்னு வராது ஹோல் ஒரு துவாரம் அப்படின்னு தான் வரணும் அந்த ஹோல்ன்றத பை மிஸ்டேக் ஹாலோன்னு கொடுத்துருக்காங்க இருந்தாலும் நம்ம ஹாலோட ஹோல்னு படிக்கணும் எ லிட்டில் பேர்ட் ஃபவுண்ட் அ ஷேலோ ஹோல் இன் த கிரவுண்ட் அப்போ இது நம்ம படித்ததன்படி சரிதான் அந்த சிறிய பறவை ஒரு ஆழமற்ற ஒரு பள்ளத்தை நிலத்தில் கண்டது அது உண்மை தானே அப்போ இது சரி இதுக்கு டிக் போட்டுடலாம் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்பர் ஃபோர் த எக்ஸ் ஹேட்ச் அண்ட் த பேபிஸ் ஃப்ளூ அவே முட்டைகள் பொறித்தன அந்த பேபிஸ்னு இங்கே எதை குறிக்குது குஞ்சுகள் பறந்து சென்றனன்றது அதாவது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் படி பார்த்தா முட்டைகள் பொறித்த உடனேயே குஞ்சுகள் பறந்து சென்றன அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அது தவறு நம்ம படித்ததன்படி பார்த்தோன்னா என்ன பார்த்தோம் த எக்ஸ் ஹேட்ச் அண்ட் த குட் மதர் ப்ரொட்டக்டட் அண்ட் ஃபெட் த பேபிஸ் டில் தே க்ரூ அப் டு ஃப்ளை ஃப்ளை அவே அப்படி தான் படித்தோம் அதாவது முட்டைகள் பொறிந்தன அந்த நல்ல தாய் பறவையானது அவைகள் அவைகளை பாதுகாத்தது அது மட்டும் இல்லாமல் அவைகள் வளர்ந்து பறக்கும் வரை அவைகளுக்கு உணவு ஊட்டியது அப்படி தான் நம்ம வந்து படித்தோம் அப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து தவறு தான் ஏன்னா பொறித்த உடனே அந்த பறவைகள்லாம் பறந்து ஒன்றும் போகலை அப்போ இது தவறு இன்ட்டு போட்டலாம் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்பர் ஃபைவ் த பிட் வாஸ் கம்ஃபர்டபுள் ஃபார் த ஒயில்டு பேர் டு ஸ்லீப் இன் அந்த குழியானது அந்த பன்றிக்கு உறங்குவதற்கு மிகவும் வசதியாக இருந்தது இது உண்மை தான் அது வசதியை ஏற்படுத்திக்கிடுச்சு அப்போ அதுக்கு நல்ல சுகமாக இருந்துச்சு அது நல்லா தூங்கிக்கிட்டு இருந்துச்சு அப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட் அதனால் டிக் போட்டலாம் ஸ்டேட்மெண்ட் சிக்ஸ் த ஒயில்டு போர் காட் அப் ஃப்ரம் இட்ஸ் டே பெட் பிகாஸ் இட் வாஸ் டிஸ்டர்ப் பை அனதர் போர் அதாவது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த காட்டு பன்றியானது அதனுடைய அந்த பகல் நேர படுக்கையிலிருந்து எழுந்தது ஏனென்றால் அது மற்றொரு காட்டு பன்றியால் டிஸ்டர்ப் செய்யப்பட்டது தொந்தரவு செய்யப்பட்டது அப்படி கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து சரி கிடையாது ஏன்னா அந்த காட்டு பன்றி எதற்கு எந்திரிச்சிச்சு அதுக்கு வயிற்று பசி உண்டாயிற்று அதனால் அந்த வயிற்று பசியால் இறை தேட அது என்ன செஞ்சிச்சு எழுந்தது இட் காட் அ ரம்புல் இன் இட்ஸ் ஸ்டமக் அப்படின்னு தான் நம்ம படித்தோம் அப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து தவறு அப்போ இதுக்கு என்ன போட்டுடலாம் இன்ட்டு போட்டுடலாம் சரி இதற்குரிய விடைகளை அடுத்த ஸ்லைடில் நம்ம பார்க்கலாம் அதை நீங்கள் உங்கள் புக்கில் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்